Bonjour, le thème de thé aujourd'hui est le nombre complexe. Et comme application, on abordera les équations de degré supérieur ou égal à 2 et les formes exponentielles. Pour cela, je vous propose cet exercice qu'on va traiter ensemble. On considère dans C l'équation notée E1, 2z carré moins 7 plus i racine 3z plus 2 fois 3 plus i racine 3 égale 0. Première partie A, calculer 1 moins i racine de 3 au carré. Question B, montrer que le discriminant de l'équation E1 est delta égale à 1 moins i racine de 3 au carré. Question C, résoudre dans C l'équation E1. Faire une pause sur la vidéo et essayer de, de chercher la solution tout seul. Solution de l'équation numéro 1A. En utilisant l'identité remarquable, 1 moins i racine de 3 au carré est égal à 1 moins 2 i racine de 3 plus 3 i au carré égal à 1 moins 3 moins 2 i racine de 3 égal à moins 2 moins 2 i racine de 3. Passons à la solution de la question B. Delta égale à b au carré moins 4ac égale à 49 plus 14i racine de 3 moins 3 moins 48 moins 16i racine de 3 égale à moins 2 moins 2i racine de 3. D'après la question numéro 1a, delta est égal à 1 moins i racine de 3 au carré. Passons à la solution de la question 1c. Delta est égal à 1 moins i racine de 3 au carré. Donc petit delta est égal à 1 moins i racine de 3. Z prime égale à moins b moins petit delta sur 2a, égale à 7 plus i racine de 3, moins 1 plus i racine de 3 sur 4, égale à 3 sur 2, plus racine de 3 sur 2i. Z seconde égale à moins b, plus petit delta, sur 2a, égale à 7 plus i racine de 3, plus 1 moins i racine de 3 sur 4, égale à 2. Donc l'ensemble des solutions de l'équation 1 et S dans C égale à 2, et 3 sur 2, plus racine de 3 sur 2i. Deuxième partie. On considère dans C l'équation notée E2, 2z au cube moins 9 plus i racine de 3z au carré, plus 13 plus 3 i racine de 3, z moins 2 fois 3 plus i racine de 3, égale à 0. Petit a, vérifie que a est une solution de l'équation E2. Petit b, déterminer les nombres complexes m et p, tels que 2z au cube moins 9 plus i racine de 3z au carré, plus 13 plus 3 i racine de 3z, moins 2, fois 3 plus i racine de 3 égale à z moins 1 fois 2z carré plus mz plus p. Petit c, résoudre de danser l'équation E2. Faire une pause sur la vidéo et essayer de chercher la solution tout seul. Solution de la question numéro 2a. Il suffit de remplacer z par 1 dans le membre gauche de l'équation E2 et en enlevant les parenthèses, on obtient 2 moins 9 moins i racine de 3 plus 13 plus 3 i racine de 3 moins 6 moins 2 i racine de 3 en calculant les réels et les imaginaires, on obtient 0. Donc 1 est une solution de l'équation E2. Solution de l'équation 2B. Développons le produit z moins 1 fois 2z carré plus mz plus p. On obtient 2z au cube plus mz carré plus pz moins 2z carré moins mz moins p. Égal à 2z au cube plus m moins 2z plus p moins mz moins p. Par identification, on obtient le système suivant. m moins 2 égale à moins 9 moins i racine de 3, p moins m égale à 13 plus 3 i racine de 3, moins p égale à moins 2 fois 3 plus i racine de 3. La première équation du système donne m égale à moins 7 moins i racine de 3. La troisième équation du système donne p égale à 2 fois 3 plus i racine de 3. On a p moins m égale à 2 fois 3 plus i racine de 3, plus 7 plus i racine de 3, égale à 13 plus 3 i racine de 3. Donc, les valeurs de m et de p trouvées vérifient la deuxième équation du système. Ainsi, 2z au cube moins 9 plus i racine de 3z au carré plus 13 plus 3i racine de 3z moins 2 fois 3i racine de 3 égale à z moins 1 fois 2z carré moins 7 plus i racine de 3z plus 2 fois 3 plus i racine de 3. Solution de la question numéro 2c. L'équation E2 est équivalente à l'équation z moins 1 fois 2z carré, moins 7 plus i racine de 3z, plus 2 fois 3 plus i racine de 3, égale à 0, équivaut à z moins 1 égale à 0, ou 2z carré, moins 7 plus i racine de 3z, plus 2 fois 3 plus i racine de 3, égale à 0, qui n'est autre que l'équation E1. D'après la question 1c, les solutions de l'équation E1 sont 3 sur 2 plus racine de 3 sur 2i et 2. Ainsi, l'ensemble des solutions de l'équation E2 et S dans C égale à 1, 2, et 3 sur 2 plus racine de 3 sur 2i. Troisième partie. Dans la figure ci-dessous, OUV est un repère orthonormé direct du plan. 
et gamma est un cercle de centre, le point O et de rayon racine de 3. On donne les points B, C, D et E d'affix respectif petit b égale à 3 plus i racine de 3 sur 2. Petit c égale à 1 plus b au carré. Petit d égale à 1. Et petit e égale à 1 plus b plus b au carré. Question 3a. Écrire sous forme exponentielle les nombres complexes b, b moins 1 et b au carré. Question b. Déduire que d, b et c sont alignés. Question c. Placer le point B et déduire une construction des points C et E. Faire une pause sur la vidéo et essayer de chercher la solution tout seul. Solution de la question 3A. Module de B est égal à module de 3 plus I racine de 3 sur 2, égal à racine de 12 sur 2, égal à racine de 3. On note theta B un argument de B modulo de pi. Donc cosinus theta B égal à 3 sur 2 sur racine de 3, égal à racine de 3 sur 2. Et sinus theta B égale à racine de 3 sur 2, sur racine de 3, égale à 1 sur 2. Ainsi, theta B est congru à pi sur 6 modulo de pi. Et la forme exponentielle de B est racine de 3 exponentielle I pi sur 6. B moins 1 est égal à 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2. Donc, module de B moins 1 est égal à 1. On note theta prime un argument de B moins 1 modulo de pi. Donc, cosinus theta prime est égal à 1 sur 2. Et sinus theta prime est égal à racine de 3 sur 2. Ainsi, θ' est congru à pi sur 3 modulo de pi, d'où la forme exponentielle de b moins 1 et exponentielle i pi sur 3. Solution de la question 3b. La forme exponentielle de b au carré se déduit à partir de celle de b. b au carré égale à racine de 3 exponentielle i pi sur 6. Au carré égale à 3 exponentielle i de pi sur 6 égale à 3 exponentielle i pi sur 3. Affix du vecteur dc sur affix du vecteur db égale à c moins d sur b moins d égale à C moins 1 sur B moins 1, égale à B au carré sur B moins 1, égale à 3 fois E et pi sur 3, sur E et pi sur 3, égale à 3. Puisque le rapport des affixes des vecteurs DC et DB est réel, équivaut que les vecteurs DC et DB sont collinaires, équivaut que les points DC et B sont alignés. Solution de la question 3C, construction du point B. Le module de B est égal à racine de 3. Donc le point B est situé sur le cercle gamma. Et puisque l'argument de B est congru à pi sur 6 modulo de pi, donc l'angle UOB est congru à pi sur 6 modulo de pi. Pour construire le point B, il suffit de construire un triangle équilatéral dont l'un des côtés porte le vecteur U, comme indique la figure ci-contre. On obtient un angle de mesure pi sur 3 et de sommet O. Puis on mène la bisectrice issue du point O ainsi, le point B est l'intersection du cercle gamma et de la bisectrice issue du point O. Construction du point C. D'après la question 3B, C moins D sur B moins D égale à 3. Équivaut C moins D égale à 3 fois B moins D. Équivaut le vecteur DC est égal à 3 fois le vecteur DB. D'où la construction du point C. Construction du point E. E égale à 1 plus B au carré plus B égale à C plus B. Puisque C est égal à 1 plus B au carré, équivaut E égale à C plus B. Équivaut, le vecteur OE est égal à la somme des vecteurs OC et OB. Équivaut, OB, EC est un parallélogramme. D'où la construction du point E. Merci pour votre attention.